ஆண்டவர் டி எம் எக்ஸ் முறுக்கு கம்பிகளின் அரச வணக்கம் இது மனிதா மனிதா அரச அரசியல் திறனாய்வாளர் ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி திரு பாலச்சந்திரன் அவர்களை வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கங்க வணக்கம் சார் செங்கோட்டையன் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அதில் வந்து தமிழகத்தில் மாற்றத்தை உருவாக்கும் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் எந்த விதமான மாற்றத்தை அரசியல் ரீதியாக அவர்களுடைய அணிக்குள்ளே இருந்த ஏதேனும் மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன நிகழப்போகுதா அப்படிங்கிறது தெரியல அது பற்றிய கேள்விக்கும் யார் யார் கூட்டணியில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் சொல்லுவார் இன்னும் இரண்டு மூன்று நாட்கள்ல சொல்லுவாரு அப்படின்னு சொல்றாரு கூட்டணியில் யார் யாருங்கிறத கூட அவர் சொல்லுவாரு அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு அந்த டோன் வந்து மாறிட்டு இருக்குதோ அப்படின்னு தோணுது நீங்க எப்படி பார்க்கறீங்க நான் எப்படி பாக்குறேன்னா ஏபிஎஸ் இஸ் எமர்ஜிங் ஆஸ் ஸ்ட்ராங் லீடர் ஆஃப் ஏடிஎம் கே ஃபேக்ஷன் அவர் தான் இன்னைக்கு ஸ்ட்ராங் லீடர் வந்து எமர்ஜ் ஆகிக்கிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு தீர்மானத்தோட வந்துட்டாரு பிஜேபி வந்தா சரி வரலனாலும் சரி அப்படிங்கிற தீர்மானத்தோடு இருக்காரு அந்த தீர்மானத்துல இருந்து மாறுதல் இல்லை நான் இதை வரவேற்கிறேன் இவங்க ஒருவேளை தோத்து போலாம் ஏடிஎம்கே ஆனா அந்த தீர்மானத்துல தொடர்ந்து இருந்தாங்கன்னா இந்த மத சார்பற்ற அரசியலுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுக்கறவங்க ஆதரவு கொடுக்கறவங்க ஒரே இடியா திமுக பக்கம் இல்லாம மறுபடியும் அதிமுக பக்கமும் வந்து திரும்புறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்கு இதுல அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்குன்னா தமிழகம் வந்து மறுபடியும் வந்து தன் மத சார்பற்ற அரசியல் தன்மையை நிலைப்பாட்டினை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் இந்த பாஜகவை வந்து தனிமைப்படுத்தினார்கள் என்றால் இரண்டு கட்சிகளுமே சேர்ந்து தனிமைப்படுத்தினார்கள் என்றால் அது தமிழ்நாட்டுக்கு நன்மை பயக்கும் அது சந்தேகமே கிடையாது இவங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த போட்டியில வந்து இந்த எலெக்ஷன்ல வந்து அவர் தோத்துட்டாருனா கூட வி வில் ஹவ் நோ ட்ரக் வித் பிஜேபி உறுதியான நிலைப்பாட்டை எடுத்தா ஏடிஎம்கே வளரும் அதுல சந்தேகம் கிடையாது ஆனா இவங்க பிஜேபி கூட சேர்ந்துகிட்டே இருந்தாங்கன்னா பிஜேபி உள்ள இருந்தே இவங்களை வந்து காலி பண்ணிடுவாங்க இதுல வந்து பிஜேபி வந்து நான் வந்து சதிகாரர்கள் சொல்ல அவங்க இவங்க அரசியல் பண்றாங்க அவங்களும் அரசியல் பண்றாங்க அதுதான் அரசியல் இவங்க அந்த அரசு அவங்களுடைய அரசியலுக்கு பலியாகாம இவங்க இருந்துக்கணும் இன்னைக்கு வரைக்கும் இவங்களுக்கு அந்த தெளிவு இல்லை இப்ப சொல்றத பார்த்தா அந்த தெளிவு இருக்க மாதிரி இருக்கு அந்த தெளிவு ஏற்பட்டால் இவர்களுக்கும் நல்லது தமிழ்நாட்டுக்கும் நல்லது அப்படி ஒரு நிலை வந்தால் பாரதிய ஜனதா கட்சி திரும்பவும் ஆறாவது ஏழாவது இடத்துல போய் திரும்ப ஒரு ப்ரெஷர் குரூப்பாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அதிகாரத்துக்கு வந்த வந்த தொனியில அவங்களால தொடர்ந்து பேச முடியாது தமிழ்நாட்டின் அரசியலை மதம் சார்ந்த அரசியலாக இழுத்துட்டு போவதற்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைஞ்சு போகும் அப்படின்னு பார்க்கலாமா சார் ஆமா நான் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் அது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி நிலைமை இந்தியா முழுதும் வந்தா இந்தியாவுக்கு நல்லது இந்தியாவுக்கு வர்ற வாய்ப்பு இப்போதைக்கு இல்லை ஏன்னா இவங்க செய்யறது எல்லாமே வந்து குஜராத் வந்துங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் அந்த கோத்ரா இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் முஸ்லிம்கள் மேலே எடுத்த தா நடந்த தாக்குதலுக்கு அப்புறம் மோடி ரொம்ப தைரியமாக வந்து எலெக்ஷனை வந்து கால் ஃபார் பண்ணார் ஆனால் அந்த எலெக்ஷனில் வந்து இஷ்யூ என்ன மெஜாரிட்டி ஹிந்துஸ் இங்கே வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க அதை எதிர்த்து நான் நின்று உடனடியாக என்னைய வந்து மதவெறியன்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு மதத்தின் அடிப்படையில் மக்களை ஒன்றுபடுத்துவதில் அவர்கள் வெற்றி கண்டார்கள் அது இந்த நாட்டுடைய ஜனநாயகத்துக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய அடி அந்த டெஸ்ட் கேஸை இந்தியா பூரா ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் அவங்க மோதி எங்க உணர்ந்து உட்கார வச்சாங்க இப்ப மோதிக்கு வந்து எதிர்பாராத இடங்கள்ல இருந்து சிக்கல் வந்துகிட்டு இருக்கு பிபிசி ஒண்ணு கொண்டு வந்துச்சு அடுத்து ஹிண்டன்பர்க் வந்து அவருடைய ரொம்ப பெரிய ஆதரவாளருக்கு இன்னொன்னு கொண்டு வர்றாங்க இதெல்லாம் வந்து ஆர் எஸ் எஸ் ஆல் எதிர்க்க முடியாத சக்திகள் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அதனால வந்து இவங்க வந்து திடீர்னு சொல்லி சில இடர்பாடுகளை எதிர்நோக்குறாங்க இந்த நேரத்துல வந்து இங்க வந்து எடப்பாடி வந்து இப்படி ஒரு தைரியமான முடிவு எடுத்தார்னா அது நிச்சயமா வரவேற்கத்தக்கது அந்த பிபிசியினுடைய டாக்குமெண்ட்ரி அப்புறம் அதானி நிறுவனம் மோசடிகளில் ஈடுபடுகிறது தங்களுடைய பங்கு விலையை உயர்த்துவதற்காக அப்படின்னு அமெரிக்க நிறுவனம் சொல்வது போன்ற இது இந்த ரெண்டுமே வந்து வெளிநாடுகளுடைய சதி இந்திய தன்மை இல்லாதவர்களுடைய சதி இந்தியா சர்வதேச அளவில் புகழ் பெற்று வரக்கூடிய ஒரு சூழலில் இந்தியாவை சர்வதேச சமூகத்தை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு நிலையில் வரக்கூடிய ஒரு சூழலில் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவர்கள் 
பழைய காலனி கால காலனி ஆதிக்கவாதிகளும் புதிய காலனி ஆதிக்கவாதிகளும் இணைந்து இந்தியாவுக்கு எதிராக நடத்தும் தாக்குதல் இது இந்தியாவின் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்ல தொடங்கி இருக்கிறாங்க பாஜக ஆதரவாளர்கள் அதுல எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்கிறதாக பாக்குறீங்க எத்தனை காலம்தான் ஏமாற்றுவார் இந்த நாட்டிலே எங்க விஸ்வ குருன்னு தங்களை சொல்றாங்களே உலகத்துக்கே நம்ம படிப்பு சொல்லி கொடுக்குறோம்னு உலகத்தில் உள்ள ஸ்டாண்டர்டில் ஐஐடியுடைய ஸ்டாண்டர்டு என்னதுங்க ஐஏஎம் உடைய ஸ்டாண்டர்டு என்னது எந்த பொசிஷனில் நம்ம இருக்கும் நம்ம உலகத்துக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் நம்ம இசை நம்மளும் நம்மளே ஏமாத்துறதுக்கு என்ன வேணாலும் பேசலாம் இப்போ இதில் வந்து தமிழ் ஆர்வலர்கள் நிறையா பேர்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் வந்து பதினஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தைய காவிரி பூமண்டை இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் இன்னும் நம்ம அதை வேலிடேட் பண்ணலை ஆனால் அப்படி சொல்கிறத கேட்குற தமிழ் ஆர்வலர்கள் அத்தனை பேர் அதில் சந்தோஷம் தானே படுவாங்க பதினஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு நாகரிகம் இருந்திருக்குன்னு அது மாதிரி உலகத்தில் எஜுகேஷனுடைய ஸ்டாண்டர்டு எப்படி இருக்குன்னு தெரியாதவங்கிட்ட இந்தியா உலகத்துக்கே விஸ்வ குரு அப்படின்னு சொன்னால் சந்தோஷப்பட தான் செய்வாங்க இந்தியா எங்கெங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சந்தோஷப்படுவாங்க இப்படி எத்தனை நாளைக்கு தான் ஏமாத்துவாங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் தான் பாதிக்கப்பட்டால் ஒழிய இந்தியனுக்கு எந்த பாதிப்பு நடக்கிறதுங்கிறது தெரியாது இம்மீடியட்டாக பாதிக்கப்பட்டால் ஒழிய கான்ஸ்டியூஷன் வந்து டீரெயில் ஆகிக்கிட்டு இருக்குங்கிறது தெரியாது அந்த டீரெயில் ஆகிறதுனால பாதிக்கப்படும் போது மட்டும்தான் தெரியும் இந்த பங்கு சந்தையில் இந்த அடிவட்டதுனால எத்தனை பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க இப்ப இவங்க பாதிக்கப்பட்டதுனால தனிப்பட்ட முறையில் பாதிக்கப்பட்டதுனால மோதி மேல உள்ள நம்பகத்தன்மை போயிடும் முந்தி இருந்த மாதிரி இருக்காது அந்த மிடில் கிளாஸ்ல நாம் ஏற்கனவே நாம் ஏற்கனவே எடுத்த ஒரு முடிவு தவறான முடிவு என்பதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கூட மனிதர்களுக்கு ஒரு தைரியம் தேவை இருக்குல்ல இவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் அடிபட்டா கூட உடனே மாறிடுவாங்களா மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரியா கேள்வி நீங்க உடனே மாறிடுவாங்களான்னு அடுத்து வந்து அதாவது மிடில் கிளாஸ வந்து இந்த ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட் வந்து தோல் உருச்சி காக்கும் காமிக்குதுன்னு தான் இப்போ நினைக்கணும் அதானே தன்னுடைய நேர்மையை நிரூபிக்கும் வரை ஏன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க வந்து அந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு எதுக்குமே சரியான விளக்கம் கொடுக்கல கோர்ட்டுக்கு போவோம் அங்க போவோம் இங்க போவோம்னு பேசுறாங்களே ஒழிய அவங்க ஹிண்டன்பர்க் சொல்லியிருக்காங்க போங்க இங்க தானே வருவீங்க யூஎஸ் கோர்ட்டுக்கு நீங்க இது வரைக்கும் நாங்க சொன்ன எதுக்குமே பதில் சொல்லல கோர்ட்லயும் நாங்க அதைத்தான் சொல்ல போறோம் அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப தெளிவா சொல்றாங்க அப்ப இவங்க வந்து அதானி வந்து தன்னுடைய நம்பகத்தன்மையை தன்னுடைய நேர்மையை நிரூபிக்கவில்லை என்றால் இவங்க வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க எந்த ஒரு மிடில் கிளாஸ் இவரை பத்தி அளவுக்கு மீறி நம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்களோ அவங்க பாதிக்கப்படுறாங்க அடுத்தது த போவர் செக்ஷன்ஸ் இல்லிட்ரேட் அண்ட் செமி லிட்ரேட் செக்ஷன்ஸ் அவங்க வந்து இவர் மேல வந்து யூபி மாரி ஸ்டேட்டை எல்லாம் பரிபூர்ண நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க மோதிய வந்து அது வந்து எந்த அளவுக்கு கரெக்ட் கரெக்ட் இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து அதுவும் வந்து வெளியில் இருந்தோ உள்ள இருந்தோ வந்ததுன்னா இவங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் இன்னைக்கு வந்து இவங்களுக்கு ஏற்கனவே கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கு கொஞ்சம் இல்லை கொஞ்சம் பெரிய பிரச்சனையாவே இருக்கு இதை எப்படி சமாளிக்க போறாங்கன்னு பார்ப்போம் உள்ளூர் இது நீங்க சொன்னீங்கல்ல உள்ளூர்ல இருந்து யாராவது ஏதாவது எதிர்த்து பேசுனா அர்பன் நக்சலைட்னு பேர் வைய பொய் கேஸ் போடு என்போர்ஸ்மெண்ட் அனுப்பு சிபிஐ அனுப்பு பயமுறுத்தி ஒன்றும் இல்லாம உட்கார வைன்னு சொல்லி சமாளிச்சிடலாம் வெளியூர்ல இருந்து யாராவது ஒருத்தங்க பேசுனா வெளிநாட்டு செதி நம்ம எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கோம் ஜி டுவெண்ட்டிக்கு தலைமை ஏத்துட்டோம் அது பொறுக்க முடியாம கத்துறாங்கன்னா பேசலாம்னா இது எல்லாத்தையும் ஜனங்கள் நம்புவாங்க தனக்கு சொந்த பாதிப்பு ஏற்படாத வரைக்கும் நம்புவாங்க சொந்த பாதிப்பு ஏற்கனவே இருக்கு சார் அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அவங்க வெற்றி பெறுகிறார்கள் அந்த வலி நிவாரணி மாதிரி வேறு சில விஷயங்களை போட்டுட்டு இந்த வழிகளை தெரியாம மறக்கடிச்சிட்டாலே அவர்களுடைய பாதை தெளிவாக போய் வெற்றியை இன்னைக்கு போயிடுது இல்லை ஆமா மறக்க முடியாத சில வழிகள் இருந்தாலுடைய மக்களுடைய மறதியை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஃபேமிலி பிளானிங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் எமர்ஜென்சியில் அதை அமல்படுத்தின விதம் வந்து வட இந்தியாவில் வந்து மக்கள் மனசுல மறக்க முடியாத ஒரு வழியை ஏற்படுத்துச்சு அது வந்து ஒரு பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது இந்த முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக வேணும்னே பண்றாங்க அது இந்த முஸ்லீம் டாமினேட்டட் ஏரியால போய் இவங்க பண்ணதும் நிஜம் அது வேணும்னே பண்றாங்க நாங்க செவன்டி செவன்ல போயிருந்த போது ஐஏஎஸ் அண்ணா தான் நான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் ட்ரைனிங்கில் போன போது நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் எழுபத்தி ஆறு பேட்ச் வந்து பெண்கள் ஐஏஎஸ் ஆபீசர் பெண்கள்லாம் வந்து கிராமத்துக்கு வந்து ட்ரைனிங்காக போன போது இது இந்த ஃபேமிலி பிளானிங்காக வந்துருக்க கூட்டம் அவங்களை அடிக்க போயிட்டாங்க இந்த நியூஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு வந்து சென்னையாரும் அந்த அளவுக்கு மக்கள் மனசுல வந்து பயம் வெறுப்பு மண்டி கிடத்தது அந்த பயம் வெறுப்பை வந்து டெம்பரரி ரிலீஃப்னால சரி பண்ண முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பயம்
அதானி பிபிசி வரைக்கும் போயிடுச்சு இங்க நீங்க இந்த பிரச்சனையில் நீங்க குறிப்பிட்ட மாதிரி எடப்பாடி பழனிசாமி வலிமை உள்ளவராக மாறினாலும் தமிழ்நாடு அரசியல் களம் வந்து ஸ்டாலின் எடப்பாடி சீமான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு வடிவத்துக்குள்ள போகுதா அப்படிங்கிற கேள்வி வருது ஆமா ஏன்னா சீமான வந்து இளைஞர் கூட்டத்துல வந்து வெளிநாட்டில் உள்ள தமிழ் இளைஞர் கூட்டம் சீமான இன்னும் அதிகமாக நம்புகிறாங்க நான் போய் பார்க்கும்போது மலேசியா சிங்கப்பூர் இங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது அல்லது வெளிநாடுகளில் வாழ்கின்ற இலங்கை தமிழர்கள் இலங்கையில் வாழ்கிறவங்க இல்லை இந்த மாதிரிப்பட்ட கூட்டத்தில் வந்து அதை விடுங்க இங்கேயே வந்து இவங்க வந்து இளைஞர்கள்ட்ட வந்து ஒரு குரூப் வந்து தமிழ்நாட்டை தமிழன் தானே ஆளணும் வேற யார் யார் இல்லாமல் ஆள்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க அதை நம்ம நம்ம தமிழர்களை வந்துங்க வெளியில வந்து இவங்க ரொம்ப பெரோக்கியல்னு சொல்லலாம் காமிக்கிறாங்க நம்மளை பத்தி பொதுவாகவே வந்து வட இந்தியால அப்படி ஒரு பிக்சரை கொடுக்குறாங்க ஆனால் இந்த தமிழ்நாட்டில தான் எம்ஜிஆர் ஆண்டிருக்காரு இந்த தமிழ்நாட்டில தான் ஜெயலலிதா ஆண்டிருக்காங்க ஜெயலலிதா சொல்லிக்கலாம் நாங்கள் ஸ்ரீரங்கத்தை சேர்ந்தவங்கன்னு ஆனால் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்களுடைய ஆரிஜின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தமிழர்கள் வந்து டாலரன்ஸ் உள்ளவங்க இந்த இந்த டாலரன்ஸ் வந்து தமிழர்களுக்கு விரோதமாக போயிடுச்சிங்கிற மாதிரியான ஒரு பிக்சர் வந்து சீமான் அவர்கள் கொடுக்குறாரு இதில் எந்த இதில் வந்து நமக்கு வந்து சங்கடம் வருதுன்னா சீமான் சொல்கிறபடி பார்த்தா கடைசியில் வந்து இந்தியாவில் சொல்கிற மாதிரி இந்தியா யாருக்கு சொந்தம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்தியா வந்து பழங்குடி மக்களுக்கு தான் சொந்தம் மற்ற எல்லாருமே வந்தேறிகள் தான் இந்தியாவில் எல்லாருமே வந்தேறிகள்னா தமிழ்நாட்டில் எல்லாருமே வந்தேறிகள் தான் யாருக்கு தமிழ்நாடு சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவ பழிஞருக்கும் புலையருக்கும் தான் சொந்தம் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு தான் சொந்தம் இந்தியாவும் தான் சொந்தம் அதனால அந்த மாதிரி நம்ம போக முடியுமா தெர் ஹேஸ் டு பி அ கட் ஆஃப் இயர் திருகூட ராசபக்க இவராயர் வந்து நீங்க வந்து அவருக்கு பினான்சியலி சப்போர்ட் பண்ண இவரை வந்து தெலுங்கு பேசின ஜமீன்தார் வந்து நீங்க வந்து ஒருத்தர முடியுமா அல்லது தெலுங்குரா இருந்து அற்புதமான காவியங்கள் படித்தவங்களை வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணிட முடியுமா இந்த தமிழ்நாட்டில் வந்து பல நூற்றாண்டுகளாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கவங்களை தமிழர்கள் இல்லைன்னு சொல்லிட முடியுமா நமக்கு இதில் ஒரு தெளிவு வேணும்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் சீமான் வந்து இன்னைக்கு வந்து இவங்களை வந்து இளைஞர்களை வந்து ஈர்க்கின்றார் அப்படின்னு நானும் நினைக்கிறேன் இளைஞர்கள்னா எல்லா இளைஞர்களும் இல்லை பல இளைஞர்களை ஆனால் இனிமே வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸை வச்சுத்தான் டிஎம்கேயோ ஏடிஎம்கேயோ நாங்கள் தமிழர்களுடைய கட்சின்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன் ஏடிஎம்கே ஏற்கனவே சில பெரிய துரோகங்களை பண்ணியிருக்கு தமிழர்களுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல வந்து யார் வேணாலும் தமிழர் அல்லாத ஒரு வந்து வேலையில சேரலான்னு சொல்லி ஒரு இனத்ரோகமான ஒரு ஜியோ போட்ட கட்சி அது தே ஹவ் டு மேக் அமெண்ட்ஸ் ஃபார் இட் அதனால அவங்களுக்கு முன்னாடி உள்ள சவால் வந்து ரொம்ப பெரிய சவால் சீமான் வந்து அதை வந்து பயன்படுத்த பார்ப்பாரு எனி அரசியல் எனி பாலிட்டிஷியன் வில் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளை தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதனால நீங்க ரொம்ப கரெக்டா சொல்லி இந்த மூணு பேரை சுத்தி தான் அரசியல் சொல்லலுமா சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு எழுபத்தி ரெண்டுல அண்ணா திமுக உருவானதற்கு பிறகு இப்போது ஐ ஐம்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த ஐம்பது வருடங்கள்ல திமுக அண்ணா திமுகவுக்கு மாற்றாக கிளம்பிய எல்லாரும் வந்து ஒரு பத்து சதவீத வாக்குகளை பெற முடியாமல் கடைசியில் அவர் இந்த இரண்டு பேர்ல யாரோ ஒரு வருடன் கூட்டணிக்கு இன்னும் போய் சேர்ந்துட்டாங்க இப்போ ஏழு சதவீதம் ஏழரை சதவீதம் ரேஞ்சுக்கு சீமான் வாக்குகளை பெறுகிறார்னு வச்சுக்கிட்டாலும் அதிகபட்சமாக ஒரு பத்து சதவீத தொட்ட தொட்ட பிறகும் அவரால் என்ன இம்பாக்டை ஏற்படுத்த முடியும் ஆனால் அவங்க அவங்க அதை பற்றி கவலைப்படலை நாங்கள் படிப்படியாக வளருவோம் நாங்கள் படிப்படியாக இருபது இருபத்தஞ்சு தொட்டுட்டு நாங்கள் ஆட்சி அமைப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதற்கு இன்னும் எவ்வளவு காலம் பிடிக்கும் அல்லது இங்க வேறு சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்காம ஏதேனும் ஒரு கட்சி வந்து தேயாமல் இன்னொருவர் வளர்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படி இருக்கும்போது இந்த அவங்களுடைய இந்த அணுகுமுறை எவ்வளவு தூரம் அவர்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த அளவுக்கு சீமானுக்கு வந்து டைம் இருக்குமானு எனக்கு தெரியலைங்க அவருடைய இன்னைக்கு ஹீஸ் இன் இஸ் பிப்டிஸ் ஐ திங்க் இல்லைங்களா அவங்க வந்து அவங்க எதிர்பார்த்த வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு குறைஞ்சது பத்து வருஷம் ஆகும் அது இதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா குறைஞ்சது பத்து வருஷம் ஆகும் அது வரைக்கும் அவர் தன்னை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண இது தேர்தல் கூட்டு வைக்கலங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து ஆனால் அதையும் தவிர இதை வச்சு நமக்கு வந்து நான் இப்போ தேர்தல் நிதி தேவைப்படுது அப்படிங்கிறக்க தேர்தல் நிதி கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கிறவங்க வந்து இவருடைய கொள்கைக்கு மாறுபட்டவங்களாக இருந்தாங்கன்னா அதை எதிர்த்து நிற்கிற மனோபாவம் மனோ தைரியம் வேணும் அப்படி எதிர்த்து நின்று கடைசியில் ட்ரைண்ட் அவுட் ஆச்சுன்னா எலெக்ஷனில் எதுவுமே செய்ய முடியாதே அப்படிங்கிற வக்தியை வந்து மிஞ்சணும் இது மாதிரி பல ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் மிஞ்சி அவங்க வருவாங்களா அடிப்படை
அதையும் தவிர அவர் எப்படி அரசியல் நடத்த போறாருங்கிறது இருக்கு இதெல்லாம் வந்து இவ டிஎம்கே சொன்ன மாதிரி சொல்லிட்டு போயிட முடியாது இன்னும் இப்போ முதல் வருஷம் எலெக்ஷன்லேயும் நிற்கல அடுத்த வருஷம் வந்து ஐம்பத்தேழுல வந்து பதினஞ்சு அறுபத்தி ரெண்டுல வந்து ஐம்பத்தொன்னு அடுத்து அறுபத்தேழுல ஆட்சியை பிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு அவ்வளோ எளிதாக போயிட முடியாது ஏன்னா திமுகவுக்கு வந்து அண்ணா வந்து அதை வந்து ரூரல் ஏரியாஸுக்கு கொண்டு போகணும் அர்பன் ஏரியாவில் வந்து காங்கிரஸை வந்து திமுக என்னைக்கோ டேக் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க மெட்ராஸ் கார்பரேஷனை பிடிச்சி அன்னைக்கே டேக் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அண்ணாவுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி அது கடைசியில் திமுகவுக்கே வினையா முடிஞ்ச ஸ்ட்ராட்டஜி திரைப்பட நடிகர்களை பிடிச்சி கொண்டு வா அவங்க மூலம் வந்து பிரபல்யமாகும் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி அது நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு எம்ஜிஆர் என்ற நடிகர் திமுக என்ற பெரிய சப்போர்ட்டின் மூலம் தன்னை வளர்த்து கொண்டவர் மிக அபரிதமாக வளர்ந்து திமுகவுக்கே சவால் விடும் அளவுக்கு வளர்ந்து விட்டார் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அது போயிடுச்சு சரி எப்படி போச்சுனாலும் வளர்ந்துருச்சு அவங்க மேலே வளர்ந்துட்டாங்க ஆனால் அடுத்து வந்து சீமான் வந்து அப்படிப்பட்ட வளர்ச்சியை காண முடியாதுங்கிறதுக்கு நான் ரெண்டு காரணம் சொல்கிறேன் இனிமேல் திரைப்பட நடிகர்களை நம்பி ஏமாறுறதுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து ரெடியாக இல்லை அது திரைப்பட நடிகர்களுக்கு தெரியும் அது விஜய் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் இப்படியே தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தார்னா கொஞ்சம் நாளில் ஹீ வில் ஃபைண்ட் அவுட் ஹிஸ் ஓன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதெல்லாம் தேவையில்லாத உங்களை போய் மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் உணர்வார் கமலஹாசன் வந்து ஆரம்ப காலத்து கமலஹாசன் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே வெறும் திரைப்பட நடிகராக உணரப்பட்டவர் இல்லை அவருக்கு சுதந்திரமான கருத்துக்கள் இருந்தது சுதந்திரமான கருத்துக்கள்னா சாதாரணமான சுதந்திரமான கருத்துக்கள் இல்லை அவருடைய முதல் குழந்தைய வந்து மனமாகிறதுக்கு முன்னாடி சரிக்கா கூட திருமணமாகிறதுக்கு முன்னாடி பிறந்தாங்க அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுடைய திருமணத்தை வந்து தள்ளி போட்டார் ரெண்டாவது குழந்தை வந்து திருமணத்துக்கு அப்புறம் பிறந்தது முதல் குழந்தை திருமணத்துக்கு முன்னாடி பிறந்ததுன்னு என்னுடைய குழந்தைகளுக்குள்ள பாரபட்சம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு தனி மனித வாழ்வுல அந்த அளவுக்கு நேர்மையை கடைபிடித்தாருங்கிறது அவற்றை பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு குணம் ஹி ஹேட் சர்டன் எத்திக்கல் குவாலிட்டிஸ் இன் ஹிம் அதனால ஒரு திரைப்பட நடிகர்னு சொல்லி மட்டும் கிடையாது அவருக்குன்னு சில குணாதிசயங்கள் இருந்தன அதை தைரியமா வெளிப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாரு சமுதாயத்துல தன்னுடைய சில கருத்துக்களை தைரியமா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு அதனால திரைப்பட நடிகராக மட்டும் அவர் அறியப்படவில்லை அதனால இனிமே வந்து திரைப்பட நடிகர்கள் வந்து இது பண்ணிடுவாங்க அவங்களுடைய கவர்ச்சியை வச்சு ஓட்டு வாங்கிடுவாங்க அப்படிங்கிறதுல எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை தமிழ்நாட்டு மக்கள் அது மாதிரி ஏமாற மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால சீமான் முன்னாடி உள்ள சவால்கள் வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய சவால்கள் நான் நீங்க சொன்ன பதில இரண்டு கேள்விகள் வருது சார் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இந்த பொருள் பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறோம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று வந்து திரைப்பட நடிகர்களை திமுக பயன்படுத்தியது தொடர்பாக ஒரு பெரிய இயக்கம் வந்து சமூகத்துல செல்வாக்கு செலுத்தும் போது எல்லா துறைகளில் இருக்கக்கூடியவர்களும் அதன் பால் ஈர்க்கப்படுவார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மைதானே அதை வந்து திட்டமிட்டு அவர்களை தூக்கி நம்ம வந்து அவர்களை எங்க கட்சிக்குள்ள கொண்டு வந்து சேர்க்கணுமா தேசிய விடுதலை போராட்டம் நடக்கும் போது காங்கிரசுக்கு ஆதரவாக நாடக நடிகர்களும் திரைத்துறை திரைத்துறையில் இருக்கக்கூடியவர்களும் வேலை செய்தார்கள் அப்படிங்கிறது அது வந்து வெளியில நடக்கக்கூடிய இயக்கங்களுடைய செல்வாக்கு எல்லா துறைகளுக்குள்ளேயும் பயன்படுறது மாதிரி தானே அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இன்று அந்த மாதிரி சமூக இயக்கங்கள் வந்து வலிமையாக வெளியில செயல்படாத காரணத்தினால இப்போது அந்த மாதிரி தெளிவாக இல்லை இயக்கங்கள் சார்பாக போறதுக்கு பதிலாக அது நடிகர்கள் தங்களையே முன்னிறுத்துகிறார்கள்ங்கிறது நடக்குதோன்னு ஒரு கேள்வி சார் ரெண்டாவது திமுக படிப்படியாக வளர்ந்ததுன்னா ஒரு விளிம்பு அரசியல்ல இருந்து படிப்படியாக அவங்க மையத்துக்குள்ள வந்தாங்க சார் ஆமா சீமான் இன்னும் அந்த விளிம்பு நிலையில இருந்து மையத்துக்கு வர்றதுக்கான எந்த முயற்சியும் எடுக்கல இன்னும் ஒரு கராறான தமிழர் என்ற விமர்சனத்தையும் வச்சுட்டு சமூகத்துல இருக்கக்கூடிய பலரை வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டு இருக்காரு எக்ஸ்க்ளூஷன் தான் பண்றாரு இன்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸ் வந்த மாதிரி பண்ணல ஆமா ஆமா அதனால சொல்ல அவர் முன்னாடி உள்ள சவால்கள் மிகப்பெரிய சவால்கள் அதுக்கப்புறங்க திமுக வந்து நடிகர்களை கொண்டு வந்து கட்சியை வளர்க்கணும்னு சொல்லி முதல்ல அவங்க நினைக்கல நீங்க சொன்ன மாதிரி நடிகர்கள் ஈர்க்கப்பட்டு வந்தாங்க அந்நேரம் திமுக எப்படிப்பட்ட கட்டுப்பாட்டை வச்சிருந்தது ஒரு நடிகர் வந்து ஒரு புராண படத்தில் நடிச்சாருங்கிறதுக்காக அவருக்கு ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணாங்க கட்சியில இருந்து நம்முடைய கட்சி கொள்கைக்கு உதவான எப்படி நடிக்க போலாம் ஆனால் எம்ஜிஆர் திமுகவில் திட்டமிட்டு நுழைந்தார் இது தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் வந்து ஒரு காங்கிரஸ்கார் களத்துல வந்து இந்த ருத்ராட்ச மாலையை போட்டிருந்தவர் துளசி மாலையை போட்டிருந்தவர் கதர் கட்டிக்கிட்டு இருந்தவர் கல்யாணத்துக்கு வந்து கதர் தான் கட்டுவேன் நான் பட்டு கட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன தீவிரமான காங்கிரஸ்கார் ஆனா தன் வாழ்வுக்கு எதிர்காலத்திற்கு திரைப்படத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பால் சென்று
என் தலைவரோடு சொல்லியிருக்காரு ஒன்றே குலம் ஒருவனை தேவன் சொல்லியிருக்காரு நான் கடவுள் நம்புறேன் அப்படின்னு அன்னியார சொன்னவரு எந்த ஒரு திமுக வந்து ஷோ ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்களோ அந்த திமுகவில் இருந்துகிட்டே தேவருடைய படத்தில் வந்து கனவு காட்சியில் இது கதாநாயகியுடைய கனவு காட்சியில் வந்து முருகனா வந்து இடதுகையை வச்சு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு போயிட்டார் அப்படி ஒரு சீன் வந்து நடிச்சுட்டு போயிட்டார் அந்நேரம் அவரை கேள்வி கேட்க முடியலை அவர் அந்த அளவுக்கு உணர்ந்துட்டார் இது வந்து திமுகவுக்கு ஏற்பட்ட பின்னடைவு ஸ்டாலின் அதை சரியாக உணர்ந்துட்டார் எனக்கு திரைப்பட நடிகர்கள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு பற்று உள்ளவங்களா வந்தாலுமே என் கட்சிக்குள்ள வர வேண்டாம் அப்படின்னு அவர் தெளிவா இருக்கார் ஓரளவுக்கு வந்து அஹ் இவர் வந்து சிம்புடைய தகப்பனார் வந்து போனது இதெல்லாம் வந்து இந்த இந்த காரணங்கள் தான் இனிமே திரைப்பட நடிகர்களுடைய ஆதிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாலின் தெளிவா இருக்கிறது நல்லது இன்னைக்கு உள்ள நிலைமையில திமுகவுக்கு வந்து அது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் மையப்பகுதிக்கு திமுக வந்துட்டாங்க அதனால வந்து டைல்யூஷன் மையப்பகுதிக்கு வந்தாங்கனாலே டைல்யூஷன் அதிகமாகும் கொள்கைகள் வந்து தீவிரமான கொள்கைகள் வந்து கொஞ்சம் நீர்த்து போக வேண்டிய கட்டாயம் சில விஷயங்கள் வந்து இருக்கும் அதெல்லாம் செஞ்சாங்க இவர் வந்து கடவுள் இல்லைன்னு பெரியார் சொன்னாரு ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் இவர் சொன்னாரு அண்ணா சொன்னாரு இப்ப திமுக வந்து குடமுழுக்கு வரிசையா நடத்துறாங்க இவர் வைகோ இவ்வளவு பெரிய புரட்சியாளர் இருந்தவர் இந்த கோயில் இதெல்லாம் சம்பந்தப்பட்டதுல வந்து தப்பும் கிடையாது அப்படின்னு பேசுற அளவுக்கு வைகோ கீழே இறங்கி வந்துட்டாரு இது வந்து இந்த எலக்டரல் பாலிட்டிக்ஸ்ல நுழைஞ்சிட்டாங்கன்னா இது தவிர்க்க முடியாது ஏன்னா அவங்க எல்லாரையுமே வந்து அனுசரிச்சு போகணும் நீங்க ரொம்ப கரெக்டா சொன்னீங்க சீமான் வந்து விளிம்பு நிலையில இருந்து வரவே மாட்டேங்கிறாரு அந்த விளிம்பு நிலை அவருடைய அவர் எடுக்கிற விளிம்பு நிலை விளிம்பு நிலை மனிதர்களை பற்றியதாக இருந்தால் நீங்களும் நானும் எல்லாரும் சேர்ந்து அவர் ஆதரிப்போம் அவருடைய விளிம்பு நிலை வேறு அந்த விளிம்பு நிலையிலிருந்து அவர் வந்து வரமாட்டேன் அப்படின்னாருன்னா அந்த அளவுக்கு அவருக்கு வந்து எலக்ட்ரல் சப்போர்ட் வந்து போறதுக்கான நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஏழு பெர்சென்ட்டுக்கு மேல பத்து பெர்சென்ட் பதினஞ்சு பெர்சென்ட் இருபது பெர்சென்ட் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆனா எப்ப அந்த வாய்ப்புகள் அதிகமாகும்னா ஆளுங்கட்சி மிகப்பெரிய அதிருப்தியை சந்தா சம்பாதிக்க நேர்ந்தால் எதிரில் இருக்கிற பிரதான எதிர்கட்சியின் மீதும் மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தால் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும்னா அந்நேர சீமானுடைய ரைட்டர் ராங்க பார்க்க மாட்டாங்க நடந்திருக்கு அரசியல் அது மாதிரி நடக்கிறதா வாய்ப்பு இருக்கா தெரியல இப்ப நீங்க நீங்க சொல்லும் போது சினிமா சார்ந்தவர்களை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்குள்ள வேண்டாம் அப்படின்னு ஸ்டாலின் முடிவு செய்துட்டார்னு சொன்னீங்களே சார் லைட்ரு வயம்ல தான் இந்த கொஸ்டின் சீரியஸான கொஸ்டின் இல்ல அதுதான் உதயநிதி இருக்கிறாரு சார் அப்படின்னு பூக்காட்டும் <laughs> விழிகாட்டி பண் காட்டும் மொழி காட்டி பையவே நடை காட்டி மின் காட்டும் குழல் காட்டி முகில் காட்டும் முதல் காட்டின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகா எழுதியிருப்பார் ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பாரு அந்த மாதிரியான கதாநாயகனா இவர் வந்து கொண்டு வந்திருந்தார் கலைஞர் வந்து கொண்டு வந்தார் சோ அவங்களுக்கு மீடியாவுடைய ஸ்ட்ரென்த் தெரியும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ மீடியாவில மத்தவங்களை நம்புறதுனால ஏற்பட்ட இழப்பும் தெரியும் அதனால அவங்க ஜாக்கிரதை ஆயிட்டார் பெரிய உறுத்தலே இல்லாம ரொம்ப சாஃப்டான லான்ச் சார் உதயநிதி லான்ச் வர்றதே தெரியாம வந்து ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் இளைஞர்களை அவர் வந்து ஈர்த்து வச்சிருக்கிறாருங்கிறது ஒரு இது வேற டைப் அந்த மாதிரி ஆமா ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு லட்சிய இளைஞன் அப்படின்னா ஹீரோ வேஷன் எல்லாம் எடுக்கல சாதாரண இளைஞர் இன்னைக்கு உள்ள மிடில் கிளாஸ்ல உள்ள இளைஞர்கள் எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படிப்பட்ட இளைஞர் அப்படிப்பட்ட ரோலாவே எடுத்தது வந்து இட் வாஸ் ஐ திங்க் இட் வாஸ் மோர் இன்டெலிஜென்ட் மூவ் இன்றைய காலத்திற்கு தகுந்த மாதிரியான ரோல் எடுத்து நடிக்க வச்சாங்கிறது வந்து சரியான மூவ் தான் நினைக்கிறேன் சார் நான் எடுத்த செய்திகளை ஒதுக்கி வச்சிருந்தேன் சார் இன்றைக்கு வேற விதாவது உரையாடலுக்குள்ள போயிட்டோம் அதனால இது தொடர்பாக ஈரோடு இது தொடர்பாக மட்டும் பேசிட்டு முடிச்சிடலாம் சார் பாரதிய ஜனதா கட்சி போட்டி இல்லை என்றால் உறுதியாக ஓபிஎஸ் அணி போட்டி என்று திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்க பாஜக போட்டியிடவில்லை போட்டியிடவில்லை என்றால் அவங்க போட்டியிடுறது அப்படின்னா இன்னும் அவர்களுடைய முடிவு சொந்த முடிவாக இல்லை அது போக தினகரனுக்கு ஆதரவு கொடுக்கறோம்னு கூட ஏன் சொல்ல முடியல அப்படிங்கிற இரண்டு கேள்விகள் அதை தொடர்பாக வருது என்ன டிசைன் அதுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறீங்க நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டு என்ன டிசைன் அதுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு அப்ப ஒரு டிசைன் இருந்தா தானே அதை பத்தி பேச முடியும் சரி ஓபிஎஸ்க்கு எந்த ஒரு டிசைன் இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல அதுதான் சார் அப்புறம் வேற ஒரு இன்னொரு செய்தி இந்த முகலாய தோட்டம் முகல் கார்டன்ஸ் 
அதற்கு பெயர் மாற்றி இருக்கிறாங்க ராஷ்டிரபதி பவனுக்குள்ள குடியரசுத் தலைவர் மாளிகைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த முகலாய தோட்டம் என்று அழைக்கப்பட்ட தோட்டத்திற்கு அமிர்த தோட்டம் அப்படின்னு அமிர்த தோட்டம் அப்படின்னு பெயர் மாற்றி இருக்கிறாங்க சரி பெயர் மாற்றுவதற்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிற உரிமைகள் நான் ஒன்னும் சொல்லல பட் இது இது வந்து ஒரு நோக்கத்தோட காலனி ஆதிக்க மனநிலையில் இருந்து வெளியில வரணும்னு வேறு சில முயற்சிகளை வேறு சில இடங்களில் நடத்துற மாதிரி இந்தியாவில முகலாயர் ஆட்சியில எங்கெங்கெல்லாம் பெயர் மாற்றங்கள் அது அதை நினைவூட்டும்படி என்னென்ன பெயர்கள் எல்லாம் இருக்குதோ அதை எல்லாம் மாற்றுவதற்கான ஒரு முயற்சியாகவும் இதை பார்க்கலாமா இல்லை இது குடியரசுத் தலைவர் அவங்களுடைய ஏரியாவுக்குள்ள இருக்கும் போது அதுக்கு ஒரு பெயரை அவர்களே சுட்டி கொண்டார்கள் தனியாக பார்க்கணுமா தனியா பார்க்க முடியாது குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை அவருக்கு சொந்தமானது கிடையாது அவருக்கு சொந்தமானது இல்ல ஆமா நாட்டுடைய சொத்து அதுல இருந்து அவர் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அங்க இருக்கிறதுக்கு அவ்வளவுதான் இது அதாவது ஒரு பாரம்பரியம்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த பாரம்பரியம் வந்து நம்ம வந்து பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒரு நாடு இந்தியா அப்படிங்கிற பாரம்பரியத்தில் நம்பணும்னா அவங்க மொகல்ஸ் கொஞ்ச நாள் வந்து இங்க வந்து அரசாண்டார்கள் உண்மைதான் அவருடைய ஆட்சியில் நன்மைகள் தீமைகள் ரெண்டுமே நடந்தன உண்மைதான் முகல் கார்டன்ஸ் பேர் வச்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பாரம்பரியத்துல பாரம்பரிய சின்னத்துடைய ஒரு அடையாளம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் அதுக்கு மேல பேச வேண்டியது இல்லை ஆனா எந்த ஒரு மதமுமே ஆஹ் ஆளுகின்ற அரசின் பரிபூர்ண ஆதரவை பெற்று விட்டது என்றால் அது அதற்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் இருக்கிற மதங்களை அழிக்கிற வேலையை தான் முதல்ல செய்யுங்கிறது உலக வரலாறு இந்தியா மட்டும் கிடையாது இப்ப இதுல வந்து ரோம்ல வந்து நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த சர்ச் அத்தனையும் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த கெத்திக் ரிலிஜன் இருக்கே அந்த ரிலிஜனுடைய கோயில்களை தான் இவங்க வந்து சர்ச்சா மாத்தினாங்க அப்படிங்கிறது அவங்க வந்து அந்த வரலாற்று ஆய்வாளர் அதை ஏத்துக்கிறாங்க உண்மையை ஒத்துக்கிறாங்க இங்க வந்து அது மாதிரி இப்ப இவங்க வந்து நம்ம திருப்பதி ஏழ்மலையான் கோயில வந்து எம்எஸ் வந்து ஒரு இதுல எழுதியிருந்தாங்க எம்எஸ் வந்து அந்த சிலையை வந்து ஆலிங்கனம் பண்ணணும்னு சொல்லி விரும்புனாங்களா வழக்கமா அதை அனுமதிக்கிறது இல்லை ஆனா கேட்டவங்க எம்எஸ்ங்கிறனால அது அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் அவங்க சிலையை ஆலிங்கனம் பண்ணும்போது சிலையில பின்னாடி வந்து அந்த கட்சியில பின்னாடி வந்து சடை இருந்தது அந்த சிலைக்கு அப்படின்னு அவங்க ஷாக்ட் ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இது இவை வந்து பாலாஜி வந்து முதல்ல வேங்கட சுப்பிரமணியனா இருந்தாருங்கிற அளவுக்கு தான் நம்மளாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி அது வந்து அஹ் இதா இருந்ததா இது பெண் தெய்வத்துடைய கோயிலா இருந்ததா அப்படிங்கிற வினா வருது இதுக்கெல்லாம் வந்துங்க நமக்கு வந்து ஜெனராசிட்டி இருக்கணும் இப்படித்தான் கோயில்கள் பரிணாம வளர்ச்சி பெற்றன பல கோயில்கள் அப்படிங்கிறத அக்செப்ட் பண்ற ஜெனராசிட்டி இருக்கணும் சமண மத கோயில தான் திருப்பரங்குன்றம் முதல்ல இருந்தது இவரு தோப்பா வந்து ரொம்ப அழகா வந்து அவர் அவர் பண்ண அந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் யாரும் டிஸ்பியூட் பண்ண முடியல இதுல வந்து அழகர் கோயில் இருக்கிறது வந்து சமண கோயிலா தான் இருந்தது அப்படின்னு அவர் சொன்னது யாரும் டிஸ்பியூட் பண்ண முடியல எல்லா விதமான ஆதாரங்களுடன் கொடுத்திருக்காரு ஆனா மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா இன்னைக்கு எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் வந்துருச்சு என்னால முடிஞ்சதை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கறதுடைய ஒரு வெளிப்பாடு இந்த மாதிரி முகல் கார்டன்ஸ் பேரை மாத்துறதுன்னா பண்ணட்டும் அதுதான் வரல வரலாறு மீண்டும் எழுதப்பட வேண்டும் இப்போது எழுதப்பட வேண்டும்னு சொல்வதனுடைய பின்னணியாகவும் இதுதான் புரிந்து கொள்ள முடியுது லாஸ்ட் பட் நாட் தீஸ்ட் சார் ராகுல் காந்தியினுடைய பாதுகாப்பை அதிகரிச்சிருக்கிறாங்க அது அதுக்கப்புறம் நேற்று பயணம் தொடங்கியது அதாவது அதிகரிப்புன்னா முந்த நேற்று முன்தினம் எதுவுமே இல்லை திடீர்னு யாரையும் காணும் அதனால நின்று போயிருந்தது இப்போ நேற்று வந்து ஸ்டேட் போலீஸ் திரும்ப அந்த அவுட்டர் சர்க்கிளை எடுத்துக்கொண்டார்கள் அதன் பிறகு பயணம் தொடங்கியது அப்படிங்கிறது செய்தி அப்புறம் மெஹபூபா முஃப்தி நேற்று இணைந்து கொண்டார் அதுக்கு முந்தின நாள் உமர் அப்துல்லா கலந்து கொண்டார் மெஹபூபா முஃப்தி கலந்து கொண்டார் பிரியங்கா காந்தி வதேரா நேற்று வந்திருக்கிறாங்க நேற்று அதுல ஒரு போட்டோ இன்னைக்கு நாளிதழ்கள்ல இருக்கு சார் கரூர் எம்பி ஜோதி மணிய ஆஹ் ஒரு கைய இப்படி பிடிச்சிட்டு ராகுல் காந்தியும் இன்னொரு கையில அப்படி பிடிச்சிட்டு பிரியங்கா காந்தியும் நடுவுல ஜோதி மணி சிரிச்சிட்டும் இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப அன்பு மனிதம் ஒரு நட்பு நெருக்கம் எல்லாம் அந்த போட்டோக்கள் அவ்வளவு எல்லாமே வெளிப்படையாக அப்படி இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல போட்டோவா இருந்தது அந்த போட்டோ இன்னைக்கு நாளிதழ்ல பார்க்கும் போது இது எவ்வளவு ராகுல் காந்தி இந்திய ஒற்றுமை பயணம் தொடர்பாக இன்று கேட்கக்கூடிய செய்திகள் அந்த பாதுகாப்பு தொடர்பான விஷயங்களையும் மற்ற விஷயங்களையும் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க பாதுகாப்பு கம்மியா இருந்ததுன்னு சொல்லி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டே ஒத்துக்கிட்டாங்க அவுட்டரிங் பாதுகாப்பு கொடுத்தது மூலம் ஒன்று இன்னொன்னு வந்து ஜோதிமணி மாதிரியான தலைவர்கள் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் லைக் ஜோதிமணி இட்ஸ் அ வெரி ஹெல்த்தி சைன் டு காங்கிரஸ் உள்ளூர்ல உள்ளவங்களுக்கு அவங்கள பத்தி கருத்து வேறுபாட
இப்ப இது வந்துங்க காங்கிரசும் பிஜேபியும் தமிழ்நாட்டு பொறுத்த மட்டும் சாட்டர்டே ஈவினிங் கிளப் மாதிரி தான் இருக்காங்க இதுதான் உண்மை ஜாலியா வந்து உட்காருவோம் கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட உட்காந்து பேசுவோம் கிளம்புவோம் அது ஏன்னா அதை தொண்டர்கள் வேணும்னா அதான் டிஎம்கே இருப்பாங்க இல்லை ஏடிஎம்கே இருப்பாங்க அப்படித்தானே இத்தனை நாள் இருந்தது இதை மாத்துறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு யாராவது ஒரு லீடர் வந்தா அது எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஸ்டேட்டஸ் கோ வந்து காலி பண்ணுதுங்கிறதுனாலேயே பல பேருக்கு வந்து ஜோதிமணியுடைய எமர்ஜென்ஸ் வந்து பிடிக்கல அவங்ககிட்ட நிறையும் இருக்கலாம் குறையும் இருக்கலாம் நான் என்ன சொல்றேன்னா ஜோதிமணி மாதிரியான தலைவர்கள் வந்தால் ஒழிய காங்கிரஸ் வந்து அடிமட்டத்துல வளராது இட்ஸ் அ ஃபேக்ட் சந்தேகம் இல்லாத உண்மை இவங்க வந்து அப்படித்தான் மம்தா பேனர்ஜி வந்து காங்கிரஸ் வந்து ரிவைவ் பண்ண பார்த்தாங்க திரும்ப திரும்ப முயற்சி பண்ணாங்க ஜோத இவர் வந்து ஒரு தரம் அவங்களுக்கு அடிபட்டு ராஜீவ் காந்தி போன்ல கேட்டாரு என்னமாச்சு உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு இப்ப ராகுல் காந்தி எப்படி கை கோர்த்து போறாரோ அதே மாதிரி கேட்டாரு கேட்ட உடனே இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அவங்க மேல பாய பார்த்தாங்க பாய பார்த்து என்ன பண்ணாங்க அடுத்த எலெக்ஷன்ல அவங்க தோக்கடிக்கிறதுக்கு வந்து காங்கிரஸ் காரங்களே வேலை பார்த்தாங்க சோம்நாத் சாட்டர்ஜிட்ட அவங்க தோக்கட்டும் சோம்நாத் சாட்டர்ஜி சோம்நாத் சாட்டர்ஜி அல்லது மாலினி பட்டாச்சாரியா யார் ஒருத்தருக்கு நின்னாங்க இந்த மாதிரி தோக்கடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க இப்ப இவங்க வந்து ஜோதிமணி மாதிரியான தலைவர்கள் வந்தால் இன்னும் அதிகமாக வந்தால் அது காங்கிரஸ் நல்லது எல்லா விதத்திலையும் ராகுல் வந்து காங்கிரஸுடைய பலத்தையும் பலவீனத்தையும் உணர்ந்திருக்கார் முதல்ல வந்து அதுவே வந்து இவர் வந்து வள்ளுவர் சொன்னார் வினைவலியும் தன் வலியும் மாற்றான் துணை வலியும் தூக்கி செயல்னார் அதனால வந்து ராகுல் வந்து அந்த அளவில் வந்து ஹிஸ் எமர்ஜிங் எஸ் அ வெரி மெச்சூர் பொலிட்டிக்கல் லீடர் நாட்டுக்கு நல்லது இது மாதிரி பிஜேபி ரெண்டு பேரும் வந்தால் ஐ வில் வெல்கம் இட் நாட்டுக்கு நல்லது ஜனநாயகத்துக்கு நல்லது அதனால ராகுல் இன்னைக்கு வளர்றது ஜனநாயகத்துக்கு நல்லதுங்கிற அளவுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரியான அப்படித்தான் சார் ஒரு சாமானியர அவர் பார்த்துட்டு இருந்த வேலையை ராஜினாமா செய்ய சொல்லிட்டு கொண்டு வந்து தலைவராக்கிருக்கிறோம் எல்லாரும் எதிர்க்கிறீங்களே சார் அவரை நம்ம வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு தலைவராக நம்ம சொல்லல அவரே ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்தாரு அவரா முடிவெடுத்துட்டு வந்தாரு ஆனா ஏதோ பாராட்டணும் அப்படி வந்து அவர் இத்தனை இடர்பாடுக்கு மத்தியிலையும் தன்னுடைய நிலையில இருந்து பிறழ்ந்து போகல அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியும் நிச்சயமா நம்ம யார பத்தி பேசுறோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றி வணக்கம் வணக்கம் சார் நண்பர்களே உங்கள் ஆதரவுக்கும் எங்கள் அன்பும் நன்றியும் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்